రైట్ రఘునందన్ రావు గారు నిజంగా కూడా ఆ సొంత రాష్ట్రంలో తెలంగాణలో ఏదైతే ప్రతిపక్షాల గొంతును నొక్కేస్తున్నారనే వాదనను ఏకీభవిస్తారా అంశంలోకి పోయే కంటే ముందు యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుంది పోతిరెడ్డి పార్టీ పేరిట చంద్రశేఖర్ రావు గారు ఏం ఆశిస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం ఆశిస్తున్నారు అనేది కొంచెం పరిశీలించి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ప్రతిపక్షాలు కూడా కనబడతా ఓకే రానున్నటువంటి జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో రాయలసీమ ఆంధ్ర సెటిలర్స్ ఓట్లని పోలరైజ్ చేసుకొని ఇప్పటికే పోలరైజ్ ఉన్నటువంటి మైనారిటీ ఓట్లని గంపగుత్త వేసుకొని మరోసారి జీహెచ్ఎంసీని గంపగుత్తగా గెలిచేందుకు చంద్రశేఖర్ రావు గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి చెప్పి ఇప్పించినటువంటి జీవో జీవో నెంబర్ రెండు వందల మూడు దాంట్లో ఎవరికి ఎట్లాంటి సందేహం ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఎన్జిటి కోతే స్టే వస్తుంది కోర్టు కోతే స్టే వస్తుంది రేపు కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు అడ్డు కట్టేస్తుంది ఇవన్నీ వాళ్ళకి తెలుసు కానీ ఈ నెల రోజులు ఈ పంచాయతీని ఇట్లే నానిపించి జనవరిలో వస్తే అనుకుంటున్నారా నవంబర్ డిసెంబర్ ప్రీపోన్ అయితే అనుకుంటున్నారు జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలలో ఇక్కడ చంద్రశేఖర్ రావు గారు అక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకవేళ ఎన్నికలు జరిగితే స్థానిక సంస్థలకు జరిగేటువంటి ఎన్నికలలో ఒక రకమైనటువంటి ఎమోషన్స్ని డెవలప్ చేసేటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని ఒక కుట్రను ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు కలిసి తెరలేపినట్టు కనబడతా ఉంది వంద రోజుల ప్రణాళిక మేము గెలిచిన తర్వాత జిహెచ్ఎంసీని మారుస్తాం ఇచ్చేస్తాం అజ్జేస్తాం లక్ష ఇండ్లు కట్టిస్తాం డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తామని చెప్పి యువరాజు గారు ఇచ్చినటువంటి వంద రోజుల ప్రణాళిక గురించి ప్రస్తావన రాకుండా ఉండడానికి హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో సెటిల్ అయి ఉన్నటువంటి సెటిలర్స్ హోట్లని రాయలసీమకు నీళ్ళు ఇస్తా అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అంతా పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేస్తూ ఉంది ధర్నాలు చేస్తూ ఉంది చూసినవా కాంగ్రెస్ ఇట్లా చేస్తూ ఉంది అట్లా చేస్తూ ఉంది అని రెండు వేల పద్దెనిమిది నవంబర్ ఎన్నికలలో అయితే ఏ తప్పునైతే ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు గారితో కలిసి చేసిందో మళ్ళీ అట్లాంటి ఎమోషన్స్ వైపు కాంగ్రెస్ పార్టీని డ్రైవ్ చేయడం లోపల చంద్రశేఖర్ రావు గారు సఫలీకృతమైనట్టు కనబడతా ఉంది పోతరెడ్డిపాడు పంచాయతీని ఆల్రెడీ ఎన్జిటీ స్టే ఇచ్చింది రేపు మాపు కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు ఇంకేదో చేయబోతా ఉంది అదేం జరిగే పని కాదు అయ్యే పని కాదు అసలు కాని దానికి కాని పంచాయతీకి చూసినవా ప్రతిపక్షాలకు ఎజెండా లేదు రాయలసీమకు నీళ్ళు ఇస్తా అంటే వద్దుంటారు అని జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇక్కడ సెటిల్ అయినటువంటి సెటిలర్స్ మనసులలో ఇంకొక రకమైనటువంటి ఎమోషన్స్ డెవలప్ చేసేందుకు చంద్రశేఖర్ రావు గారు ఇద్దరు కలిసి ఆడుతున్నటువంటి ఒక నాటకం తప్ప పోతరెడ్డిపాడు ఇంకా ఆయన చేసేది లేదు సంగమేశ్వర దగ్గర నుంచి పోయేది లేదు నీళ్ళు అక్కడ నికర జలాల పంచాయతీలే తేల కంటే ముందు బచావ ట్రిబ్యునల్ తర్వాత వచ్చినటువంటి బ్రజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్ తీసుకోమన్నటువంటి వెయ్యి ఒకటి ఎంసీలకు సంబంధించి ఇంకా అవార్డు పూర్తి రూపంలో రాకంటే ముందే జరగని ప్రాజెక్టు కోసం పంచాయతీ ఇరు ప్రాంతాలలో ఎమోషన్స్ డెవలప్ చేయడం వెనకాల ఉన్నటువంటి దూర ఆలోచన దుర్మార్గపు ఆలోచన ఒక దుష్టమైనటువంటి ఆలోచన ఏంటంటే జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలలో ఉన్నటువంటి సెటిలర్స్ హోటల్ని రాకపోవడం తప్ప ఇంకొకటి ఏం కాదు వచ్చిన తెలంగాణలో ఏ ప్రాంత వివక్షకు వ్యతిరేకంగానైతే ఆంధ్ర ప్రాంత పాలకులు రాయలసీమ ప్రాంత పాలకులు కలిసి దోసుకున్నారు తెలంగాణకు అన్యాయం జరుగుతుందని చెప్పి మొదటి నుంచి కొట్లాడి తెచ్చుకున్నటువంటి తెలంగాణలో ఇలా ఉత్తర తెలంగాణ ప్రాజెక్టులకు బాగా డబ్బులు ఇస్తూ ఉన్నారు లేదా కాళేశ్వరం రెండు లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి పూర్తి చేస్తూ ఉన్నారు దక్షిణ తెలంగాణని మరిచిపోయినారని మళ్ళీ ఉత్తర తెలంగాణ దక్షిణ తెలంగాణ అనేటువంటి ఇంకొక ఎమోషన్ని క్రియేట్ చేయడానికి కూడా పాలకులు ఒక అవకాశం ఇస్తూ ఉన్నారు ఇది కాదు తెలంగాణ ప్రాంతం కొట్లాడి తెచ్చుకున్నప్పుడు కోరుకున్నటువంటి ఆకాంక్ష ఇది కాదు అన్ని ప్రాంతాలు సమంగా చూడాలి ఒకప్పుడు పాలమూరు ఎంపీగా గెలిచినటువంటి మీరే చెప్పారు పాలమూరు నుంచి వలసలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఆ వలసలు ఆగిపోవాలి పాలమూరు మిగతా జిల్లాలతో సమానంగా అభివృద్ధి చెందాలని చెప్పినటువంటి మీరు పాలమూరు రంగారెడ్డి పేరు మీద ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టుకి ఇవాళ దాకా మీరు పైసి ఇచ్చేది లేదు పని ముందుకు పోయేది లేదు రెండు వేల పదహారు సంవత్సరంలో కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు ఆధ్వర్యంలో నాటి జలవనరుల శాఖ మంత్రి ఉమాభారతి గారి దగ్గర సమావేశమైనప్పుడు అప్పటి ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చంద్రశేఖర్ రావు గారు కూర్చొని ఒక కన్క్లూజన్కి వచ్చినారు వచ్చిన దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి రెండు వేల పదహారు నుంచి రెండు వేల ఇరవై దాకా ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇంకా మనసు ఒప్పలేదు అక్కడ బేసికల్ రెండు చిన్న అంశాలు అక్కడ టెలిమెట్రియల్ పెట్టాలని ఆ రోజు అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు కేంద్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి సమక్షంలో ఇరు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు అంగీకరించారు రంజిత్ గారు పదమూడు టెలిమెట్రియల్ నిర్మాణానికి అయ్యేటువంటి ఖర్చుని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం భరించాలని పది టెలిమెట్రీలకు అయ్యేటువంటి ఖర్చును తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరించాలని ఒక లెక్క రాసుకుని వచ్చారు అంటే పదమూడు టెలిమెట్రీలు పదమూడు టెలిమెట్రీలు ఆంధ్రప్రదేశ్ పూర్తి చేస్తుంది పది టెలిమెట్రీలకు కావాల్సినటువంటి పైసల్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇవ్వాలి దాకా ఇవ్వదు ఒకవేళ నిజంగా ఇరవై మూడు టెలిమెట్రీల న
ఇప్పుడు ఒకవేళ అనుకుందాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కేఆర్ఎంబి ఇచ్చిన స్టేనో ఎన్జీటీ ఇచ్చిన స్టేనో ఖాతరు చేయకుండా అక్కడ నిర్మాణాలు లేదా పనులు లేదన్నా మొదలైనాయి అనుకోండి ఇన్ వాట్ వే తెలంగాణ పోలీస్ ఆర్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కెన్ రెస్పాన్స్ ఇన్ టు ద ఏరియా ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మనకు ఉండేటువంటి లోకల్ స్టాండి ఏంది బాబులి దగ్గరికి పోతాను చంద్రబాబు చేస్తే ఏం జరిగింది అనేది మనకు గుర్తున్నటువంటి చరిత్రని ఒక రాష్ట్ర పొలిమెరలు దాటి ఇంకొక రాష్ట్రంలోకి పోయి లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ ని క్రియేట్ చేసి పోతరెడ్డిపాడు విస్తరణనో లేకపోతే పోతరెడ్డిపాడు తూములు పెంచేదో కాల్వ సామర్థ్యం పెంచే పనిని జగన్మోహన్ రెడ్డి మూర్ఖంగా మొదలుపెట్టి ముందుకెళ్తే ఆపడానికి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆయుధాలు ఏముంది ఏ కృష్ణ రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు మీరు ముందు మీరు ఏమి ఒప్పుకొని వచ్చినారు దాన్ని ఎందుకు అమలు చేయలేకపోయినారు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఇది అడగాల్సినటువంటి అంశం టెక్నికాలిటీస్ని రీజనబుల్ గా చర్చించి పరిష్కరించుకునేటువంటి అంశాలని పక్కన పెట్టి ఎందుకు ఎమోషన్స్ వైపోతా ఉన్నారంటే ఎప్పుడు ఎన్నికలు తప్ప చంద్రశేఖర్ రావు గారు అంటే రాజకీయ ఎత్తుగడ కోసం అంటారా ఇంకా మరి ఇంకేం కనబడుతుంది మీకు చెప్పు కొత్తగా ఏం కనబడుతా ఉంది పోతరెడ్డిపాడు సామర్థ్యాన్ని పదకొండు వేల ఐదు వందల క్యూసెక్కుల నుంచి నలభై నాలుగు వేల క్యూసెక్లకు పెంచింది రెండు వేల ఐదు సెప్టెంబర్ లో పెంచుతూ జీవో వన్ సెవెంటీ ని రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇచ్చిండ్రు చంద్రశేఖర్ రావు గారు నరేంద్ర గారు కేంద్ర కేబినెట్ లోంచి బయటకు వచ్చింది రెండు వేల ఆరు లో ఆగస్టు లో బయటకు వచ్చినారు అంటే ఇది అయినాక పది పన్నెండు నెలల తర్వాత బయటకు వచ్చింది మేము పోతరెడ్డిపాడు జీవోకి వ్యతిరేకంగా ఒక్క మంత్రి అన్న కేబినెట్ లో డీసెంట్ నోట్ రాసిండా రాజశేఖర రెడ్డి గారు జరిపినటువంటి కేబినెట్ సమావేశంలో పదకొండు వేల ఐదు వందల క్యూసెక్లని నలభై నాలుగు వేల క్యూసెక్లకు పెంచడం అన్యాయం ఈ తెలంగాణకి నష్టం కలిగిస్తుంది కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిని తెలంగాణ ప్రజల గొంతును రిప్రజెంట్ చేస్తున్న మేము మా డీసెంట్ నోట్ వ్యక్తం చేస్తామని ఒక మంత్రి గారు అన్న డీసెంట్ నోట్ రాసినారా పది కారణాలు రాసిరు మీరు కేబినెట్ లోంచి బయటకు రావడానికి ఆ పదిలో పోతరెడ్డిపాడు అనేది ఒకటి రాసిరు తప్ప మీకు చిత్తశుద్ధి ఎక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇదంతా కావాలని ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి త్వరలో జరిగేటువంటి జిహెచ్ఎంసీ అనేటువంటి ఒక మళ్ళీ ఎన్నికలకి ఒక నాటకానికి తెరలిపోయినప్పుడు మనం భావించాలి తప్ప ఆయన చెప్పింది కదా ప్రతిపక్షాలకు తెలంగాణ తెలంగాణలో ఆయన చెప్తాడు కదా చంద్రశేఖర్ రావు గారు ప్రతిపక్షాలకు జెండా లేదు ఏ జెండా లేదు నేను చెప్తారా అని ఇట్లా డ్రైవ్ చేస్తా ఉన్నట్టున్నాడ